ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഫ്റ്റ് ലൈഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ വിസ്റ്റാസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്നതിലെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നാനോ കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ നാനോ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ വിസ്റ്റാസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ അതിലെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് നാനോ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ നാനോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നാനോ കെമിസ്ട്രി നമുക്കറിയാം നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് മോളിക്കുലർ ലെവൽ അതായത് മോളിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നാനോ സയൻസ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് നാനോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം സ്പാൻ മെനി ഏരിയാസ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ദ വേസ് ടു മാനിപ്ലേറ്റ് ദം ആൻഡ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എനി അറ്റ് ആൻഡ് അറ്റോമിക് ലെവൽ അതായത് ഈ ഒരു നാനോ കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഏതിലൊക്കെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എൻ അറ്റോമിക് ലെവൽ തന്നെ അതായത് അറ്റോമിക് ലെവലിൽ എങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാനോ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നോളജി അറ്റ് ദ നാനോ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് നാനോ ടെക്നോളജി അതായത് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സം ബേസിക് ടേംസ് അതായത് നാനോ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം നാനോ നാനോ മീൻസ് വൺ ബില്ല്യൻത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ നാനോമീറ്റർ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ലൈനപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഐക്കോണ്ട് വിസിബിൾ ആകാൻ കഴിയുന്ന നേക്കിൽ ഐക്കോണ്ട് വിസിബിൾ ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു നാനോമീറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് നീക്കുലാൻ്റെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എർത്തും അതുപോലെ ഒരു മാർബിൾ പീസും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലാണ് ഒരു നാനോമീറ്ററും വൺ മീറ്ററും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫേസ്റ്റ് ടേമാണ് നാനോ സ്കെയിൽ ദ പ്രിഫിക്സ് നാനോ മീൻസ് വൺ ബില്ല്യൻസ് വൺ നാനോമീറ്റർ ഈസ് വൺ ബില്ല്യൻ ഓർ ടെൻ ബൈസ് മൈനസ് നയൻ ഓഫ് എ മീറ്റർ ജസ്റ്റ് ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം ഇൻ എ ലൈൻ മേക്കപ്പ് വൺ നാനോമീറ്റർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിങ്സ് വിസിബിൾ ടു ദ അനൈഡ് ഹ്യൂമൻ ഐ ആർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താ നോക്കാം പാർട്ടികൾ ക്യാൻ ബി റിഗാർഡ് ആസ് നാനോ പാർട്ടികൾ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദർ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് എക്രോസ് അതായത് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളെയും നാനോ പാർട്ടികൾ എന്ന് റിഗാർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾസ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വിച്ച് ഹാഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ചില വൈറസസ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിൽ വരുന്ന കുറച്ച് വൈറസസ്
സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് വിൻഡോസ് അത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാരണത്താലാണ് ഇവർക്കൊരു കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് പേർപ്പിൾ റെഡ് അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം നാനോ സയൻസ് അതുപോലെ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിലെ പുതിയ ഫീൽഡുകളാണ് അപ്പോൾ നാനോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്കെയിലായുള്ള മോളിക്യുലാർ സ്കെയിലുള്ള മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാനോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആസ് ദിയർ കമ്പോണൻ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അതായത് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് അപ്പ് സച്ച് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ദം ഈസ് റഫ്ലി ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ അതായത് നാനോ സ്ട്രക്ചറിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്കിലും വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിൻ്റെ എഡ് ബെറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് തേർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേം അതായത് നാനോ സ്കെയിൽ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ അത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് തേർഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ള നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാനോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന മാറ്റേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കണ്ട് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഡയമെൻഷനുള്ള മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ കൺട്രോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജി ഇസ് ദ ഡെലിബറേ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മാറ്റർ അറ്റ് ദ നാനോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ മോളിക്യുലാർ ഓർ ആറ്റോമിക് സ്കെയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് തീം ഈസ് ടു ഡിസൈൻ അസംബിൾ ആൻഡ് ബിൽഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബൈ പുട്ടിങ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾ അറ്റ് പ്രീ ഡിസൈൻഡ് പൊസീഷൻ യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എയിം ഇസ് ടു ലേൺ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നാനോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എഫീഷ്യൻലി മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ് ദീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ഈ ഒരു നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ക്വാണ്ടം സൈസ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്വാണ്ടം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നാനോ ലെവലിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ നാനോ ലെവലിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നോക്കണം അതായത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ലെങ്ത് സ്കെയിലിൽ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്
അതായത് അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഇൻസൈഡിലെ എനർജി ലെവൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്പേസിലൂടെ അതായത് ഒരു സ്പേസിൽ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്പേസിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വീക്കസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടം സൈസ് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഓർ ക്വാണ്ടം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്യൂപ്പൈ ക്വാണ്ടേസ് ലെവൽ വിത്ത് എ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്പേസിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന് ബൾക്ക് മെറ്റാലിക് ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതായത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ടൈറ്റ്ലി അതുപോലെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റിലൂടെ അവർ ഒരു കോണ്ടേജിൽ ലെവലിൽ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാരണത്താൽ അവർക്ക് എന്താണ് മെറ്റാലിക് ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കോണ്ടം സൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ മെറ്റീരിയൽ ചോസൺ ഡസ് നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ബൾക്ക് മെറ്റീ മെറ്റാലിക് ബിഹേവിയർ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് ദിസ് ഈസ് റിഫേർഡ് ടു ആസ് ക്വാണ്ടം സൈസ് ഇഫക്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്വാണ്ടം ഡോഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേ സ്മോൾ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം ഡോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് ആർ സ്മോൾ ഇനഫ് ആൻഡ് ആർ ദസ് ക്യാപ്പബിൾ ടു എക്സിബിറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അ കോൾഡ് ക്വാണ്ടം ഡോഡ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ക്വാണ്ടം ഡോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം ഡോഡ്സ് നമുക്ക് കുറേ അപ്ലിക്കബിൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ദേർ ബിൻ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് യൂസ് ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂറസൻ പ്രോബ് ഇൻ ബയോമോളിക്കുല ആൻഡ് സെല്ലുലാർ ഇമേജ് അങ്ങനെ കുറേ യൂസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്